欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿三部新作强势来袭，二部仙侠一部广电重点剧目都有爆款箱。从凤求凰的女二到如今炙手可热的女主，白鹿这几年算是走得稳扎稳打。招摇烈火军校、办事蜜糖办事商、周生如故、警察荣誉等等热剧的播出，奠定了他成为新一代流量小花的地位。去年更是播出了三部热播剧，搭档罗云熙主演的《长月烬明》，搭档张凌赫主演的《宁安如梦》，和搭档王鹤棣主演的《以爱为营》，都成了当季最热门的剧集，也让他的演艺事业再次上升了一个台阶。从去年到今年，都在不断进组拍摄新剧。已经拍摄完成的《北上》是国家广电重点剧目，改编自徐泽臣的同名小说，原著获得过茅盾文学奖，已经确定会上星央视。制作班底也很强大，编剧是只比过《红高粱》安居，北方有佳人，幸福到万家的赵东玲，有着三十余年的编剧经验。导演姚晓峰执导过《大丈夫》《虎妈猫爸》《小丈夫》《恋爱先生》《追风者》等热播剧，也是国家一级导演。演员阵容上更是藏龙、卧虎藏龙、欧豪、翟子路、高志廷、李婉达、胡军、李乃文、岳阳、童磊、刘敏、王学莹以及萨日娜等数十位实力派的加盟，为这部大剧保驾护航。还有已经拍完的仙侠剧《白月繁星》也算未播仙火，杀青不久，如今站内预约量已经有一百多万。这部剧改编自心灵的人气小说《白硕上神》，是千古绝尘的续作，和神隐也有关联，相当于小说自带热度。电视剧以男女主的成长和爱情为主线，再融合了仙妖、神魔以及爱情等元素。以男女主的成长和爱情为主线，剧情唯美浪漫。白鹿状态非常好，整个人灵动俏皮，百变造型很养眼，画面质感超好，景美人美，特效绚丽，真是惊艳了一把。演员有敖瑞鹏、常华森、戴露娃、戴斯、刘令姿、张欣、潘俊雅、何子怡等等，都是帅哥美女，颜值很高。还有韩栋。汤镇业、李玉、夏明浩等熟悉的演员。如今白鹿还有一部仙侠剧正在紧张的拍摄中，就是和曾舜晞主演的《临江仙》。这部剧改编自《横门有狐》，白鹿一人分饰李清月和花如月两个角色，曾舜晞扮演白九思，讲述了四灵仙尊李清月与大成尊者白九思相爱相杀，最终解开误会。共度劫难拯救苍生的绝美仙侠爱情故事，不管是路透还是发布出的剧照，白鹿和曾舜晞的颜值都上升到了一个新高度。虽说于正剧造型一直被吐槽，但这次仙侠造型做得还真不错，俊男美女超级养眼，而且这部剧的配角阵容也能增加期待值。莫雨云间的陈星海、梁咏琪、于荣光、张百桥。陈晶晶、赵晴、艾米都来了，好多熟人啊！还有赵昭仪、连凯、张子木、陈赫义等等。虽然都不是很有名气，但颜值都很高，演技也够用，在不少热播剧刷过脸。当然还有不少童年男神女神也拉来了，像之前就和于正合作过的黄奕，还有歌手苏建信来了，童年男神林依轮也来了。还有李倩和霍思燕，没想到的是琼瑶女神陈德容也来了。于正的人脉是真广啊！白鹿这三部待播剧都有着十分出色的服务画道和制作水准，让人期待满满，也具有爆款潜质。一不留神，白鹿又成待播剧大户了。你最期待哪一部呢？二，回顾，明明长着同一张脸，一个成顶流，一个却红不了。连于正都发愁，在娱乐圈能不能火真是一门玄学。就说刘亦菲吧，十几岁的时候就有了“神仙姐姐”的称号，如今在圈内是无可替代的存在。
，但要是有人整容整成和他完全一样的脸，即使这样，也不一定会有他这样受欢迎。都说王楚然是小刘亦菲，按理说他顶着这个光环应该越来越红，但是却也因此背负无数骂名。而白鹿和李一桐，李一桐的名气虽然没有白鹿大。但是也有很多人认为李一桐比白鹿好看，甚至在白鹿出圈以后，还被冠上四大普女之一的头衔。由此可见，她的外貌并不是很突出。然而，她却是如今内娱炙手可热的女演员。白鹿，人家说要区分她俩最快的方法就是，笑起来好看的是李一桐，看起来好看的是白鹿。这都是因为白鹿在录综艺的时候笑得太放肆了，完全不顾及女明星的形象。她是典型的用嘴笑。白鹿之前是拍广告的模特，那时的她还没有什么名气，只是会在网上发一些自己的日常，当个小网红。偶然的机会签到于正旗下，正式成为演员，在《凤求凰》中一人分饰两角，成功让观众记住了她。女将军霍璇和无家可归的乐韵相比，还是将军的角色更适合她。眉眼间的英气让人感觉她就是这样的，演那种风情万种的角色反而不适合她。后来招摇和烈火军校都让人印象深刻。女魔头陆招摇是一个敢爱敢恨、是非分明的性格，某种程度上来说，这也算是大女主剧了吧？剧中的造型也很给力。后来演半是蜜糖半是伤，当时刚播出的时候并没有很大的反响，直到长月烬明播出，更新几天就停两三天，搞得观众都跑另一个平台看他俩一搭的那部剧。因为长月烬明的播出，让半是蜜糖半是伤又火了一把。还有一部很重要的就是《周生如故》了，崔十怡的性格和正常的白鹿完全不同。可以说，演这样的角色对他是一个很大的挑战，加上还有很长一段时间是不能说话的，这可憋坏了他。不得不说，至少这部剧里他的表现还是可圈可点的。但是从《长月烬明》之后，他的风评就有所下滑。到以爱为营、宁安如梦的时候，不知道他的演技为什么也丢了。本来就有人喷他长的不行，在娱乐圈来说太普通了，加上后面的表现不好，演什么都是一副小人得志的感觉，对他就更没有好感了。可能是综艺上多了觉得不用认真演戏也能挣钱，就对自己放松了。然而，尽管这样，他如今的名气确实不小，在《新晋小花》中，他的资源也不错。不管是黑红还是真红，毕竟至少知名度确实比李一桐高。更何况他也不算是黑红，当明星哪能没有人骂呢？连太阳都做不到让所有人喜欢，有夸有骂才真实。相比之下，李一桐的演艺生涯就没有这么顺利了。李一桐，北京舞蹈学院毕业的李一桐，按理说比白鹿的起点要高得多。毕竟白鹿是不知名的专科出来的，从小练习舞蹈的他，不光形体好，长得也非常漂亮，先天条件都具备了。但是他在二十五岁之前几乎没有演过戏，也是偶然的机会被于正选中当《半妖倾城》的主演。整部剧的服化道都非常精致，就是他是个不成熟的演员，即使这样，他的表现也很好。播出之后，他凭着这部剧积攒了一些名气。当然了，离大火还差得远。怎么说呢？他不火，可能也是因为自己的想法太多了。当年于正本来只是想让他演个配角，谁知道试妆之后发现他太适合演女主了。就这样，才在他们合作的第一部戏里做了女主角。靠着这部剧小火了一把的李一桐，还是没有和于正签约。接戏什么的还是以自己的主观意见为主。要是他不想接，没有人可以逼他。他看上的剧本才会考虑参演。咱就是说，这姐刚有点名气，就这么特立独行，怪不得后来这么难火呢
，说不定错过了很多爆火机会，自己都不知道。其实他演戏确实挺特别，也很好。比如《苍兰诀》里的司命星君，虽然出场时间很有限，但是也圈粉无数。还有《狂飙》中的孟玉这个角色，初恋那种羞涩又有点别扭的感觉。孟玉的人设其实是很独立的。他从一开始就知道自己要什么，想和安心有一段刻骨铭心的过往，但是不会因此牵绊住自己，会为了自己的梦想而奋斗。在他的世界中，最重要的还是自己。近日《狐妖小红娘》王全篇刚刚播出，他的表现也很出彩，只能说他演的剧确实不少，演技也在线，颜值就不用说了。能直接当于正女主的，自然差不了。但不知道为什么，就是记不住这张脸。每次出来的适合都觉得似曾相识，就是想不起来名字。说到底，还是没有代表作，没有自己与别人不同的地方。圈内像她这样的甜妹还是很多的。而白鹿，就算说她丑，说她普通，说她演技不好，那又怎么样？至少你记住他了，不看他剧的可能不知道他影视作品的代表作，但是他还有个特点是让你看一次就忘不掉的。参加综艺时的大笑早就被人做成了表情包，很多人都不知道这个人是谁，但都记得这个表情包。这算不算另一种层面的代表作呢？现在这社会流量未亡。有了关注，就算现在有人觉得他不好，他不行，那人家还可以努力呀，总有一部剧可以征服你。而名气打不出去，一直是半红不火的状态，时间长了可能就凉了。本来不知道的就不知道，知道的也给忘了。结语：火与不火都是命，这不是检验他们能力的唯一标准，但却是检验价值的唯一标准。对演员来说，演的剧有人喜欢看，那就是成功。投资一部剧是为了挣钱才投的，不是为了批情操。当然了，作为演员，最重要的还是本职工作。演技不好的，就算突然火了，后面也会露怯。